충북 청주의 한 동물원. 사람들을 겁에 질리게 하는 것은 바로 무림의 절대 강자 호랑이. 먹힐 것 같아요. 지금까지 본것 중에 제일 큰것 같아요. 헌데 이때 우리 안에 등장한 사람이 있었으니. 어머머머그 무섭던 호랑이가 얌전해졌어요. 어떤 맹수도 두렵지 않다. 오늘의 주인공 박기성 사육사. 뭘 봐. 낯선 사람이 있어서 그래? 가 가. 둘 가. 야 대단하시네요. 가절리. 오 박기성 사육사. 호랑이를 가볍게 제지하고 우리 청소를 하시는데요. 청소를 가. 어머? 어머? 청소를 도와주려나 봐요. 하는 편인데. 어, 무슨 말씀. 난 화장실 만든 건데. 어휴 시원하다. 어휴 냉동. 가볼래? 저게 뭐예요? 어머. 세상에 이번엔 큰 일까지 봤나 봐요. 매일 한 번씩 이렇게 청소 과정에서는 쟤들이 저, 어제 저녁에 누운 변을 이렇게 확인을 하고 있어요. 지금 변 상태가 상당히 좋아요. 이게 손으로 직접 변을 만지시면서 예, 건강 상태를 체크하는 박기성 사육사. 아니 그런데 호랑이가 맹수 아닌가요? 어떻게 저렇게 얌전하죠? 꼭 강아지 같아요. 그러니까. 왜냐? 바로 박기성 사육사가 직접 키웠기 때문이랍니다. 호랑이, 곰, 표범 등 약하게 태어난 어미가 돌보지 않는 맹수 새끼들을 무려 열 마리나 키웠다고 해요. 와우. 지금도 그 포육실에 새끼가 있다고 하는데요. 아, 지금. 아, 지금. 어머, 얘가 연진가 봐요? 아, 얘가 새끼예요? 어, 근데. 뭐야, 이게 잠깐 좀. 이게 뭐야, 이거. 이리 와. 이리 와. 이리 와. 자기 방에서 탈출한 새끼 호랑이 연 아유, 아주 난리가 났네요. 전방 뒤쪽 한시도 가만히 있질 않는데요. 아우, 거길 왜 뜯어, 왜? 어머, 예, 예, 너 정말 장난꾸러기다. 사육사 아저씨가 얼마나 힘드시겠니? 그만 좀 해. 네. 아우, 어리광 부리는 거 봐. 호랑이 같지가 않네. 아유, 얘가 저 5월 7일 날 생산 연진데 아유, 아주 꼴통이에요, 그냥. 그래도 귀엽게 봐주세요. 반갑습니다. 형 언니들은 아주 순하고 잘 들었는데 이놈 어떻게 꼴통처럼 하는지 말도 안 듣고 아주 그냥 나한테 아주 애물덩어리, 애물덩어리. 야, 이건 또 뭐지? 야, 이거 신기한 생일에 나랑 놀자. 와, 이거 뭐야, 이거. 이거 뭐야, 이게? 이정 가운데 보면 상처 크게 났을 거예요, 엄마. 예. 이렇게 맹수들을 키우다 보니 상처를 입는 일도 다반사인데요. 방턱에 들어가가지고 집신 자리에. 아이고. 두렵거나 뭐 이러면은 이 어려서 인공 포유해서 저렇게 클 때까지는 생사고라고 같이 할 수가 없지. 호랑이와 곰등 모두 열 일곱 마리의 맹수들을 돌보고 있는 박기성 사육사. 하루에 여섯 번 먹이를 챙겨주는 것이 가장 중요한 일과 중에 하나입니다. 정기적으로 말이죠. 영양제도 챙겨주는데요. 그 서울 깊숙이 이렇게 파가지고서 박아줘야지. 이렇게 박아줘도 이제 그 후각이 발달돼가지고서 먹지를 않고 털어난다든지 이런 현상이 가끔 일어나거든요. 그래서 아, 약을 먹이는 방법도 따로 있군요. 그럼 전문가 아니겠습니까? 호랑아, 밥 많이 먹고 건강해라. 그 안에 영양제 들었다. 이번엔 어떤 맹수인가요? 이쪽에 있는 것이 불곰이고 인사드립니다. 전 연생이 저는 장금이라고 해요. 틀려요. 지금 돌연변이로 태어나가지고 가, 가슴에는 V자 모양 반달이... 이쯤이면 어디선가 본 듯하다 하시는 분 많을 것 같은데요. 그러고 보니 저도 날씨 익어요. 지난 1월 바로 지난해 주주클럽에서 소개했던 주인공들이죠. 지금은 갓 태어났을 때 모습인데요. 장금이와 연생의 둘다 역시 박기정 사육사가 직접 키웠다고 합니다. 특히 장금이는 어디건 매달리는 걸 좋아했었었는데요. 
저렇게 높은 나무에 올라갔다가 후! 저렇게 떨어진 적도 있었죠 그런데도 아직 정신을 못 차렸나 봐요 여전히 매달려 있네요 밝고 건강하게 자란 장금이야 연생이 그게 다 박기성 사육사 덕분인 걸 아는지 만나기만 하면 저렇게들 좋아들 하네요 아 반가워요 지드클럽도 반가워요 오랜만이에요 메롱 메롱 하울아 하늘아 하울아 근데 맹수가 하늘아. 정말 키운 사람을 알까요? 하늘아. 그럼요 하늘아. 가을이 하늘이 남매도 박기성 사육사가 직접 키운 호랑이들인데요 하늘아, 하늘아. 알아보고 좋아하는 것좀 보세요 아 반가워요 정말 아, 나, 당신 너무 좋아 나는 음, 음 그래도 아직 저는 못 믿겠어요 그렇다면 이번엔 키우지 않은 호랑이입니다 이름을 불러보긴 하늘아. 합니다만은 빨리 오죠 우와 저거 어머. 봐요 정말 무섭게 위협하잖아요 어머 어머 정말 그렇네요 아 자식 뭐야 그렇다면 목소리만 듣고도 키워준 사육사를 알아볼지 우리가 깜짝 실험을 또 해봤죠 한공아 자 무전기를 갖다 놓고 불러보는데요 글쎄요 목소리만 듣고도 알수 있을까요 어머 알아보는 건가요 네, 일단 반응을 보이긴 하는데 소리가 이게 소리가 계속 나다가 이게 멈추니까 말이죠. 갑자기 돌아서죠? 그러네요. 다시 이름을 부르자 깜짝 놀라가 다시 옵니다. 야 이제 확실히 알아듣고 박기성 사육사를 기다리는 호랑이다. 이거 신기하죠? 아 어, 신기해요. 야 고르지. <웃음> 다음 날. 연지가 태어나서 처음으로 산책에 나섰습니다. 어이 가자. 이 눈처럼 보지? 아이고 그치? 신기하겠네. 연지가 눈을 좋아하나 봐요. 신났어요 아주. 와. 자 울어. 아이고. 이제 가자. 대기. 아 눈이 너무 하얗고 예뻐요. 네가 좋아하니까 나도 지금 기쁘구나. 아이 몰라. 드라마 같네 이거 진짜 너무 감동적이네요 너무 스토리인데요 너무 좋다 정말 이번엔 연지가 조금 특별한 엄마. 곳을 찾았습니다 엄마 있네 응? 연지야 엄마 봐 엄마 더 있네 더봐 연지야 아 연지를 낳아준 엄마 아빠 호랑이군요 얼마나 반가울까요 어째 표정이 근데 엄마, 아빠, 저의 연지. 얘 지금 뭐라는 거야? 다시 바로 펴서. 안타깝게도 이 태어나자마자 헤어진 어미 호랑이와 연지는 서로를 알아보지 못한답니다. 어머, 안 됐어요. 가슴 아프네요. 그러니까요. 그런데 얼마 전에 연지와 처지가 같은 새끼가 또 태어났다고 하네요. 밥 먹자. 바로 태어난 지 20일도 채안된 새끼 표범인데요. 역시 연지처럼 약하게 태어나 박기성 사육사가 직접 돌보고 있는 거랍니다. 아 너무 예뻐요. 아, 너무 귀엽다. 천천히 먹어. 천천히 먹어. 그럼. 건강하게 잘 자랐으면 좋겠네요. 고맙습니다. 고맙습니다. 그리고 오늘은 반가운 손님들이 찾아왔습니다. 우리 사진 딸 왔어. 가족분들이군요. 아이고 할아버지 보고 싶어서 왔어. 나질 않으니까는 집에를 안 보자. 못 데려오죠. 저기 때문에 새끼 때문에. 아. 새끼 나면 꼭 그래요. 아이고 한 달도 좋고 어? 복수 공방 복수 공방. <웃음> 두집 살림하시네요. <웃음> 새끼 동물들이 태어날 때면 건강하게 잘 자랄 때까지 어쩔 수 없이 가족들과 떨어져 지내야 하는 박기성 사육사. 현재까지는 우리 그 여선녀보다 우리 식구보다 자식들보다 나한테는 저 연지가 더 귀하니까요. 에이 그럴 리가 있어. 섭섭한데요. 
조부랑이는 연지는 음. 엄마 떠나가지고 있으니까 음. 아빠가 엄마나 마찬가지죠. <웃음> 그러고 보니 연지는 박기성 사회사가 아니면 친구도 없는 거네요. 그러니까 연지가 무럭무럭 커서 짝을 만날 때까지 박기성 사회사가 그 옆을 항상 지켜주고 있는 거랍니다. 며칠 후. 와 이제 산책을 자주 즐기나 봐요. 오늘은 산책이 아니라 더 중요한 일이 있습니다. 어머 저게 뭐죠? 어머 인형이네요. 그러네요. 과연 뭘 하려는 것일까요? 그러게요. 바로 야생 적응 훈련을 하려고 하는데요. 귀엽네. 아우 귀여워요. <웃음> 사냥감이 발견이 되면은 처음에는 이제. 자기보다 신지 약한지를 일단은 좀 견제를 했다가 아하. 야 봐. 야. 야생에서 호랑이가 먹이를 사냥하는 방법 1단계. 너는 누구냐. 먼저 자기보다 힘이 강한지 약한지 신중하게 탐색전을 펼치다 아주 신중하죠? 오우. 오우. 민첩해요. 2단계. 탐색전에서 약한 동물인 걸 알게 되면 바로 기선제압에 들어가는데요. 그 다음엔 여기저기 끌고 다니면 사냥감의 기운을 빠지게 합니다. 그리고 마지막으로 사냥감의 숨통이 끊길 때까지 목을 물고 있는 게 바로 호랑이의 야생 본능인데요. 사람이 키우는 호랑이는 이렇게 그 본능을 살려주는 훈련을 통해 야생성을 키워줘야 한다고 합니다. 어우 저 인형 봐요. 이야 숨이 완전히 다 나왔네. 야. 제대로 물었네. 이제 잘했어 이제. 어머. 어, 왜 그러죠? 어머 어머 제발 제가 연지 맞아요? 맞아. 어, 한번 훈련으로 바로 야생성이 살아난 연지. 어유 어유. 와우. 갑자기 박기성 사육사까지 위협하는데요. 하지만 사람을 공격하면 안 되겠죠. 박기성 사육사의 호된 고지람이 이어집니다. 조용히 해. 조용히 해. 호랑이는 호랑이에요, 그죠? 그쵸. 훈련 잘했어. 야, 상금으로 소고기 줄게. 야. 상금은 상금이고 야, 고기는 고기죠. 그쵸. 저건 상품이죠. 동물들이 비록 적은 우리에서 이렇게 같이 살지만 은더 쾌적한 환경에서 뛰어놀 수 있는 이런 보금자리를 만들어주고 싶, 싶은 게 제... 큰 바람입니다. 여러분들도 따뜻한 연말 보내세요.